In our study through the scriptures, we have now reached the book of Psalms. And if you have read the Psalms, you know they are on a variety of different topics. There are 150 Psalms. And this book is quoted more often in the New Testament than any other Old Testament book. There are 50 quotations from the Psalms in the New Testament. Jesus himself quoted often from the Psalm. Yesu Christu Prabhu Koda Parachuga Kirtana Grandam Lanundi Vachana Letichu Pistu Undevaru. Obviously, this is a very important book. Kabati all the Psalms were not written by David. Only about 70 of them were written by David. Some were written by Asaph, who was a song leader. Some by Kora, the sons of Kora. One by Solomon and one by Moses. And one or two lesser known people. Some authors are completely unknown. The book of Psalms is divided into five books. First book is from Psalm 1 to 41. The second is from 42 to 72. Third from 73 to 89. Fourth from 90 to 106. And the fifth from 107 to 150. There are many, many subjects covered in these books. There are some Bible students who compare these five books of Psalms to the first five books of Moses. And while it's not exactly true, there is quite a lot of similarity. In many of the Psalms, there is a contrast between the righteous and the wicked. In one of the most frequent themes found in a number of David Psalms anyway, is asking God to deliver him from his enemies. In fact, Nearly half the Psalms, 72 of them, have some reference to the enemies of the Psalmist. Now, in the three or four sessions that we study the Psalms, we obviously won't be able to go into it in detail. We will look at only some of the important Psalms. First of all, Psalm 1 with which the book of Psalms begins. This is a very good introduction to the book of Psalms. It's contrasting the man who is blessed by God with the wicked man. Characteristic of the godly man is that he avoids sinners and scoffers and wicked people and their paths completely. He doesn't just avoid evil. Heart that's cleansed of evil must be filled with God's word. This is the mistake a lot of young people make. They've had a lot of dirty thoughts and dirty habits in the past. And they get rid of that. But they keep their mind empty now. They, they know it with God's word. 
వారి మనసులను నింపుకోరు పాత అలవాట్లు మరలా తిరిగి వస్తాయి ఇక్కడ ఈ విధంగా చెప్పబడింది వాటిని వదిలిపెట్టి ఇప్పుడు దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్రమును ధ్యానిస్తూ ఉన్నాడు now it's not enough to read god's word devuni vakyanni chadivite saripodu here it speaks about meditation in god's word devuni vakyamanu dhyaninchita gurinchi ikkada cheppadindi now we may spend only a short time reading god's word devuni vakyam chaduvutlo manam koddi samayame gadapochu but we can meditate on that word throughout the whole day kani aa vakyamanu manam dinamantha kuda dhyaninchavachu so it's not a question of how much you read nivu enta chaduvutunnav anedi prashna kaadu it's not a question of how much you eat nivu enta tinnav anedi prashna kaadu how much is digested andulu enta jeernamainadi annade prashna psalm 2 is a messianic psalm which speaks about the reign of christ rendu kirtana messiah gurinchi raayabadina kirtana christ yokka paripalana gurinchi akkada cheppadindi psalm 3 is asking god to protect him david from his enemies davidu tana shatruvul nundi kaapadamani devudu adugutunnadu adi moodo kirtana this is absalom his son who was his enemy ikkada absalomu తన కుమారుడే శత్రువుగా ఉన్నాడు అనేక కీర్తనలు వారు ఎంతో ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు రాశారు ఎంతో ఒత్తిడి సమయంలో ఉన్నప్పుడు ప్రేరేపించబడిన దేవుని వాక్యం వచ్చింది దావీదు రాజభవన్ లో ఉన్నప్పుడు అనేకమైన కీర్తనలు రాయలేదు కానీ ఆయన గుహల్లో ఉన్నప్పుడు అనేకమైన కీర్తనలు రాశాడు teaching us that many of the greatest lessons in life we learn when we are under pressure adi manake em bodhisthundante jeevithamlo anekamaina pramukhyamaina paatalu manam ottillo unnapude nerchukuntamani psalm 5 is also a psalm asking for protection from enemies aido kirtana kuda shatrul nundi kaapadamani adugutunna kirtana let's turn to psalm 8 enudo kirtana chuddam psalm 8 is a very wonderful psalm because it's also quoted by jesus enudo kirtana adbhutamaina kirtana దీన్ని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు కూడా ఎత్తి చూపించారు పిల్లలను మౌనంగా ఉండమని చెప్పమని యేసుక్రీస్తు ప్రభువును పరిశీలన అడిగినప్పుడు ఎనిమిదో కీర్తన రెండవ వచ్చిన ఆయన ఎత్తి చూపించారు బాలురయక్యు చంటి పిల్ల యక్యు స్థుతుల మూలమున నీవు ఒక దుర్గమును స్థాపించి ఉన్నావు అనే మాటను మీరు చదవలేదా అని అడిగారు యేసుక్రీస్తు ప్రభావాలు దీన్ని స్థుతిగా ఎత్తి చూపించారు ఆయన దుర్గమునకు బదులుగా స్థుతి అని చెప్పారు మత్తే ఇరవై ఒకటిలో యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు ఆ విధంగా చూపించారు నీవు దేవుణ్ణి స్థుతించినట్లయితే శత్రువుని ఆపివేస్తావు that's the way to stop the enemy శత్రువుని ఆపటానికి అదే మార్గము there's one thing the devil doesn't like that's praise అపవాది ఒక విషయాన్ని ఇష్టపడ్డు అదే స్థుతి ఇక్కడ నుండి అదే మంచి పాఠాన్ని మనం నేర్చుకోగలము నాలుగో వచనము యేసు క్రీస్తు ప్రభువుని సూచిస్తుంది హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయంలో కూడా ఇది ఎత్తి చూపించబడింది is another very wonderful psalm pannindo kirtana maroka adbhutamaina kirtana it says help lord for the godly man ceases యహోవా నన్ను రక్షింపు భక్తి గల వారు లేకపోయిరి విశ్వాసులు నరుల్లో నుండకుండా గతించిపోయిరి మన నాలుకను ఉపయోగించే విధానం గురించి చెప్పబడిన కీర్తన ఇది క్రొత్త నిబంధనలో యాకోబు రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయంలో అధ్యాయం మొత్తం నాలుగు గురించి ఏ విధంగా ఉందో ఇక్కడ కూడా ఈ కీర్తనలో నాలుగు గురించి ఉంది దిస్ ఇస్ దాప్టర్ అబౌట్ దంగ్ ఇన్ ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ పాత నిబంధనలో నాలుగు గురించి ఉన్న అధ్యాయం ఇది అండ్ బై సెయింగ్ గాడ్లీ మెన్ ఆర్ వెరీ ఫ్యూ నౌ ఇది ఏ విధంగా ప్రారంభించబడిందంటే భక్తి గల వారు లేకపోయిరి and the primary mark of a godly man is the graciousness of his speech oka daiva bhakti gala vyakti yokka pradhamikamaina gurthu emitante tana maatalloni krupa from the abundance of his heart the mouth speaks hrudayamu nimpabadi unna vaatito noru maatladutundi 
but the ungodly man kani oka bhakti hinudu says in verse 4 all lips are our own who is to tell us what to speak ma pedavulu maavi maaku prabhu evadani varu anukondaru james says the one who can control his tongue is a perfect man yakob cheptunadu evaraithe tama naalukulnu adupulo unchukuntaro varu paripoornulani so this person doesn't understand that ee vyakti danni ardham chesukoledu athadu ento bhakti hinudu contrast the words of the lord which are pure words verse 6 daniki virodhamuga yehova matalu pavitramainavi aaru vachanam like silver tried in a furnace seven times avi matti moselo yedu maarlu karagi oodina vendi anta pavitramulu so what i get from that is this dan nundi manamu deenni pondagalamu before we speak something nivu edaina maatlade daniki munduga or before we write something leka vrase daniki munduga it's good to throw back that those words into our mind and think about it is that the best way to say it mana manasulloni maatalnu marla marla aalochinchukoni aa vidhanga manam rakshinchabadtam seven times koni saarlu if you are writing a letter you are not sure how to write it meeru oka uttaram rastunaru adu ee vidhanga raayalo meeku kachithanga teliyaledu rewrite it rewrite it marla rastunna marla rastunna and seven times you think about saying something or and you'll come out as a much better than if you just say whatever comes to your mind nee manasuloki edu vaste adi raase dani kante kuda edu saarlu nee aa vidhanga aalochinchi raasindi entha shreshtanga untundi another important psalm is psalm 16 maroka pramukhyamaina kirtana 16o kirtana he says here in verse 3 as for the saints who are in the earth my soul delights in them they are the majestic ones bhoomi meda unna bhaktule shreshtulu varu naaku kevalam ishtulu mudu vachanamu that's a good attitude to have towards all of god's people devuni prajalandari ella kuda manamu kaligi undavalsina manchi vaikaradi and look at this statement of satisfaction the lord is the portion of my cup verse 5 and the lines have fallen to me in pleasant places aidha vachanamu yehova na swasthya bhagamu na paane bhagamu neeve na bhagamunu kaapadchunavu in verse 8 is quoted about jesus in acts 2 enmida vachanamu యేసు క్రీస్తు ప్రభు గురించి అపోస్తుల కార్యములు రెండవ అధ్యాయంలో ఎత్తి చూపబడింది I've set the Lord always before me. సదా కాలము యెహోవ ఎందు నా గురి నిలుపుతున్నాను. That's the way we should live. మనం ఆ విధంగా జీవించాలి. The Lord always before me. యెహోవ ఎల్లప్పుడూ నా ఎదుట ఉన్నాడు. And he is at my right hand and therefore I will not be shaken. మరియు ఆయన నా కుడి పార్శ్వమందు ఉన్నాడు గనుక నేను కదల్చబడను. Another wonderful verse is verse 11 in God's presence there of there is fullness of joy. మరొక అద్భుతమైన వచనము 11వ వచనము ప్రభు సన్నిధిలో సంపూర్ణ సంతోషం కలదు. How do you know whether you're in God's presence or not? నీవు దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నావా లేదా అని నీకు ఎలా తెలుస్తుంది? Whether you're setting the Lord always before you. ఎల్లప్పుడు నీ ఎదుట నీవు ప్రభువుని పెట్టుకుంటున్నావా లేదా అని always be full of joy nivu ellappudu kuda sampurna santosham kaligi untavu when joy goes away from your life it means you are not in the presence of nee jeevithamlo nundi santosham vellipoyindante nivu devuni sannidhilo levani and psalm 18 is a psalm of deliverance 18th kirtana vimochana kirtana and psalm 19 is a is a psalm that glorifies the word of god 19th kirtana devuni vakyamunu mahimparche kirtana and the works of god the heavens and god's word mariyu devuni yokka karyamulu ఆకాశములు మరియు దేవుని వాక్యము and then we come to psalm 22 which is a the psalm of the crucifixion 22వ కీర్తన సిలువేయబట్టు గురించి ఉన్న కీర్తన i'm just picking out some of the important psalms because we don't have time to look through all of them నేను కేవలం కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన కీర్తనల గురించి చెప్తున్నాను అన్ని కీర్తనలను చూడటానికి మనకు సమయం లేదు psalm 22 begins with these words 22వ కీర్తన ఈ మాటలతో ప్రారంభమవుతుంది god my god why have you forsaken me నా దేవ నా దేవ నీవు నా నేల విడనాడితివి this is a prophecy of what jesus would say on the cross యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు సెలవులో చెప్పబోయే మాటలు ఇక్కడ ప్రవచనాత్మకంగా వ్రాయబడ్డాయి and he says about himself in verse 6 మరియు ఆరో వచనములో తనను గురించి తాను చెప్పుకుంటూ ఉన్నాడు i am a worm not no man నేను నరుడను కాను నేను పురుగును that's the position jesus took when he died on the cross యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు సెలవులో మరణించినప్పుడు ఆ స్థానాన్ని ఆయన తీసుకున్నాడు position of a worm oka purugu yokka sthanamu you know the difference between a worm and a serpent purugu ku mariyu paamu ku unna teda meeku telusu to stamp on a worm it just curls up and keeps quiet purugu ni oka purugu nu tokkinatlaite adi maunanga untundi but if you put on a foot on a serpent kaani oka paam meeda nivu kaalu vesinatlaite it stings back adi tirigi ninnu karustundi jesus took the position of a worm yesu christu pravaru oka purugu yokka sthananni teeskunnaru and here we see how finally at the end చివరిగా మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం ది ఎండ్ ఆఫ్ సామ్ 22 22వ కీర్తన చివరి భాగము హి సేస్ అబౌట్ ది రెజర్రెక్షన్ పునరుద్ధానం గురించి ఆయన చెప్తున్నాడు 
it says here that it will be told in verse 30 of the Lord to the coming generation they will come and declare to a people who will be born who has performed it. In the resurrection Jesus got brothers. So that's what he says in verse 22 I will tell of my name to my brethren. Then he was raised from the dead that he said, go and tell my brothers. That's the first time he called his disciples his brothers. This psalm of the crucifixion, there's a reference to the resurrection too. And also expressions of praise. Mariu. Verse 22, I will praise in the assembly. Verse 25, from thee comes my praise. Verse 26, Psalm 23 is about the good shepherd. We can say that Psalm 22, 23 and 24 are like a three psalms together. Speaking about the past, the cross. 23 talking about the present, the Lord leading us. Psalm 24 of the King of Glory coming back. In Psalm 23, the emphasis is on what the Lord does. Not what I do. He makes me lie down. He makes me lie down. He makes me lie down. He restores my soul. He makes me lie down. He He makes me lie down. He makes me lie down. He makes me he anoints my head with oil. And because he does all these things, I have no fear. I have everything I need. And goodness and mercy will follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord. Another good psalm we could look at is Psalm 32. In Psalm 32, we read about the blessed man whose sins are forgiven. Whose sin is covered, it says. In the Old Testament, sin could only be covered. It's like covering with a sheet, your sin. But if you lift that sheet, it's there. Blood and bulls and goats could only cover sin. In the New Testament, there is no covering of sin. The blood of Jesus cleanses away sin. Nothing there, it is gone forever. But this is the best in the Old Testament. Psalm 34 is another wonderful psalm. How the Lord is a provider, the righteous. So his psalm, David says, at the time when, this is before he became king. When Abimelech the king drove him away. Bless the Lord at all times. Praise will always be in my mouth. That's where he says, Oh, taste and see, verse 8, the Lord is good. In verse 5, they looked to him and their faces were radiant. And verse 18, this is how you can have the Lord near you always. The Lord is near the broken hearted. Psalm 37 is another very good psalm. Blessedness of the righteous and the destruction of the wicked. Who is the righteous person? Psalm 37, the one who delights in the Lord, verse 4. 
బాహ్యంగా నీతిగా కనపడేవారు కాదు అండ్ సచ్ అ గుడ్ మ్యాన్ ఇట్ సెస్ ఈవెన్ ద స్టెప్స్ ఆర్ ఆర్డర్డ్ బై ద లార్డ్ అటువంటి మంచి మనుషుల యొక్క నడత దేవుని చేతనే స్థిరపరచబడుతుంది ద స్టెప్స్ ఆఫ్ అ గుడ్ మ్యాన్ ఇన్ వర్స్ 23 అండ్ 24 ఒక మంచి మనుషుని యొక్క నడత ప్రభు చేతనే స్థిరపరచబడుతుంది 23వ వచనము 24వ వచనము ఈవెన్ వెన్ హి ఫాల్స్ ద లార్డ్ విల్ హోల్డ్ హిమ్ ఒకవేళ అతడు పడిపోయినా కూడా ప్రభువే పట్టుకుంటాడు సామ్ 40 నలభై కీర్తన స్పీక్స్ ఆఫ్ ద వండర్ఫుల్ థింగ్స్ గాడ్ డస్ ఫర్ హిస్ సర్వెంట్స్ దేవుడు తన సేవకులకు చేసిన అద్భుతమైన సంగతులను గురించి చెప్తుంది హియర్ వి రీడ్ ఇన్ వర్స్ 6 టు 8 ఎ కోటెడ్ విచ్ ఇస్ కోటెడ్ ఇన్ హిబ్రూస్ 10 ఆరు నుండి ఎనిమిది వచనాలు హిబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయంలో ఎత్తి రాయబడ్డాయి వే ఇట్స్ ఎ ప్రోఫెసీ ఆఫ్ జీసస్ వర్స్ 7 ఐ కమ్ వర్స్ 7 ఇన్ సామ్ 40 వర్స్ 8 ఐ డిలైట్ టు డు దై విల్ ఓ గాడ్ ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు గురించి ప్రవచనాత్మకంగా చెప్పబడింది నలభై ఒక కీర్తన ఎనిమిదవ వచనము నా దేవ నీ చిత్తము నెరవేర్చుట నాకు సంతోషము పుస్తకపు చుట్టలో నన్ను గూర్చి వ్రాయబడిన ప్రకారము నేను వచ్చి ఉన్నాను కానీ మనం కొత్త నిబంధనలోనికి వెళ్ళినట్లయితే హెబ్రీలు రాసిన పత్రిక పదో అధ్యాయంలో మనం అక్కడ చూసినట్లయితే నీ చిత్తము నెరవేర్చుట నాకు సంతోషము దేవా అని రాయబడలేదు కానీ there it's quoted as i've come to do thy will o god deva ni chittamu nerverchutaku idigo nenu vachinnanu ani vrayabadindi see in the old testament they could only delight to do his will paathane bandhanlo devuni yokka chittamu nerverchutlo kevalam vaaru santoshinchagalaru they couldn't do it danni cheyaleru they were seeing one spirit variki parishuddhaatma ledu the same verse when it's quoted in hebrews 10 kani adhe vachinamu hebri 10th adhyayamlo etti chobbadinappudu it's one step higher oka mettu adhikanga undi the new covenant krutane bandhanlo lord to do your will now deva nee chittamu nerverchutuku idigo nenu vachi unnanu that's where jesus has given us an example akkada yesu christ prabhu manaku maadiri ga ivabaddadu psalm 42 we begin the second book of psalms kirtanlu 42 tho manamu kirtanla granthamlo rendo pustakanni aarambisthamu and here the first eight psalms 42 to 49 were written by the sons of kora indulo modati enimidi kirtanlu 42 nundi 49 varaku kora kumarulu rachincharu we are familiar with psalm 46 a very good psalm be still and know that i am god verse 10 manaki 46th kirtana baga telusu 46 10 lo orakundudi nene devudu ani telusukonadi ane maata untundi and when you read it in the context of the earth opening up and swallowing up this man's father kora itani yokka tandri aina korahunu భూమి మింగి వేస్తున్న సందర్భంలో దీన్ని మనం చదివినట్లయితే అండర్స్టాండ్ ఇట్ లిటిల్ బెటర్ దీన్ని ఇంకొంచెం మెరుగ్గా మనం అర్థం చేసుకుంటాం సామ్ 45 ఇస్ అ బ్రైడల్ సామ్ రిఫరింగ్ టు జీసస్ ఇస్ ద బ్రైడ్ రూమ్ అండ్ వి ఇస్ ద బ్రైడ్ 45వ కీర్తన పెండ్లికి సంబంధించిన కీర్తన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు వరుడు మనమేమో ఆయన యొక్క వధువు అండ్ దెన్ ఆఫ్ కోర్స్ సామ్ 50 ఇస్ అ వెరీ గుడ్ సామ్ ఆ తర్వాత 50వ కీర్తన కూడా ఎంతో అద్భుతమైన కీర్తన Verse 15 call upon me in the day of trouble and I will deliver you. పదిహేను వచనము ఆపత్కాలమున నీవు నన్ను గూర్చి మరపెట్టుము నేను నిన్ను విడిపించదను. And Psalm 51 is well known psalm of confession. యాబే ఒకటో కీర్తన ఒప్పుకోలుకు సంబంధించి బాగా తెలియబడిన కీర్తన. Prayer of a repentant sinner asking for mercy. ఒక పశ్చాత్తాపడిన పాపి కనికరమును గురించి వేడుకుంటున్న ప్రార్థన ఇది దావిద్ తన పాపమును గుర్తించాడు హిమము కంటే తనను తెల్లగా చేయమని దేవుణ్ణి అడుగుతూ ఉన్నాడు తన ముఖ్యమైన విన్నపం ఏమిటి దేవా నీ పరిశుద్ధాత్మను నా యద్ద నుండి తీసివేయకము సామ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ is another psalm which is a very good one yabu yedo kirtana maroka manchi kirtana where we read here in verse 22 especially ikkada pratyekanga 22 vachanaanni manam chadutam cast your burden upon the lord and he will sustain you nee bharamu yehova meeda mopumu aayane ninnu aadukonunu very good verse he will never allow the righteous person to be shaken entho manchi maata neethi mantulnu aayana ennadunu kadalaneyedu and then we move on to psalm 62 aa tarvata manam 62 o kirtana yaddaku vastam where we read of david expressing his confidence in god is a refuge that can be trusted he only is my my soul wait in silence verse 1 for him is my salvation akada davidu na pranamu devun namukoni mamunuga unnadi ayana valla naaku rakshana kalugunu ani devude tana aashrayamuga ayana maatrame namadagina vaadiga tana dhairyamunu వ్యక్తపరుస్తున్నాడు అరవై రెండో కీర్తన ఒకటో వచనము మై సోల్ వర్స్ ఫైవ్ వెయిట్ ఇన్ సైలెన్స్ మై హోప్ ఇస్ ఓన్లీ ఇన్ హిమ్ నా ప్రాణమా దేవుని నమ్ముకుని మౌనముగా నుండుము ఆయన వల్లనే నాకు నిరీక్షణ కలుగుతున్నది ఐదో వచనము ఇన్ వర్స్ లెవెన్ పదకొండో వచనము 
Once God has spoken, twice I have heard this that power belongs to God. Balamu thana dani vakamaru devudi selavichinu. Rindu marla amata na kuvena badenu. Psalm 63 is the place where we get that verse we sing in our songs. Verse three: Thy loving kindness is better than life. Kirtanlo aravai mudlo manam pade patlo ni ivachnalo astai muda vachnamu ni krupa jevum kante uttamamu na pedavoli nostu tinchnu. And Psalm 66. very good verse arave aro kirtanlo manam ento manchi vachanam nu kaligunnam verse 18 18th vachanam if i regard wickedness in my heart the lord will not hear me na hrudayamlo nenu paapamunu lakshyam chesina edala prabhu na manavi vinakapovunu it's a very important word a lot of people pray but god doesn't hear them ee ento pramukhyamaina vachanam aneka mandi devuniki prarthan chestaru kaani devudu vaari prarthana vinadu the important passages verses 10 to 12 maroka mukhyamaina vakya bhagamu 10 nundi 12 vachanalu where he tells us how god brings us to a place of abundance devudu manannu e vidhanga samruddhi gala pradesham lo niki teesku vastado ikkada raayabadi undi he tests us refines us like silver aina manannu parishodisthadu vendi valle nirmalam chestadu he brings us into a net ఆయన మనల్ని బందీగృహంలో ఉంచుతాడు మన నడుముల మీద గొప్ప భారం పెడతాడు నరులు మన నెత్తి మీద ఎక్కునట్లు చేస్తాడు నిప్పుల్లో గుండా తీసుకువెళ్తాడు puts us in cold water after that aa tarvata manalnu challani neelallo pedtadu in the fire again marla nippullo pedtadu and again the cold water marla challani neelallo pedtadu finally when we have gone through all this testing ee parikshalu anninti gunda vellina tarvata chevaraku జీవజల నదులు ప్రవహించి మన గిన్నె నిండి పొరులే ప్రదేశం అది partially some reference to the cross 69th kirtan lo silavanu gurinchina konni vakya bhagalu unnai see for example he says in verse 4 those who hate me without a cause are more than the hairs of my head udaharanaku nalugo vachanamlo manam chusinatlaite nirnimittamuga naa meeda pagapattu varu naa tala ventrukala kante vistaramuga unnaru jesus quoted that those they hate me without a cause yesu christ pravaru din ethu chupincharu nirnimittamuga varu naa meeda pagapattaru ani yeah and that's he quoted that in john 15 yohanna vartha 15th adhyayam lo din aina chupincharu they hate me without a reason kaaranam lekunda varu nannu dveshincharu this is what jesus did on the cross yesu christ pravaru silu meeda ide chesaru last part of verse 4 nalugo vachanam chevari bhagam what i did not steal i have to restore nenu dochukonani danni nenu ichukonavalsi vachanu and verse 20 reproach has broken my heart ఇరవై వచ్చినము నిందకు నా హృదయము బద్దలాయను ఫర్ సింపతి బట్ దస్ నో వన్ దేర్ కరుణించు వారి కొరకు నేను కనిపెట్టుకుంటిని గాని ఎవరును లేకపోయిరి అండ్ సామ్ 72 డెబ్బెరెండో కీర్తన ఇస్ ఎ సామ్ దట్ డేవిడ్ రోట్ ఫర్ సాలమన్ హిస్ సన్ తన కుమారుడైన సొలమన్ కోసం దావీదు రాసిన కీర్తన ఇది సమ్ సే ఇట్స్ ఎ సామ్ ఆఫ్ సాలమన్ బట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఎ సామ్ దట్ డేవిడ్ రోట్ ఫర్ సాలమన్ కొంతమంది ఇది సొలమన్ కీర్తన అంటారు కానీ నేను ఏం చెప్తానంటే సొలమన్ కోసం దావీదు రాసిన కీర్తన ఇది give the king solomon your judgments o god deva rajunaku ante solomonuku nee nyaya vidulnu teliyeyemu give the righteousness to the king's son mariyu raja kumaruniki nee neethini teliyeyemu he is praying for himself and for his son akada davidu tana kosamu mariyu tana kumaruni kosam prarthisthunadu and then finally at the end of that psalm he says in verse 20 the prayers of david the son of jesse are ended pantamida vachinamu chevarilo yashay kumarudagu david prarthanalo mugisenu ani raayabadi undi now even though david david prayed all this for solomon ee prarthanalu annitini kuda david solomon kosam prarthinchina solomon didn't become the type of king that david prayed for him solomon ye vidhamaina raju ga undalani david prarthan chesadu solomon aa vidhamaina raju ga undalekapoyadu you won't necessarily become like the type of person other people pray you should become nivu ye vidhanga kavalani itarlu prarthan chestunaru nivu aa vidhanga avutavan ledu to respond to that daniki nivu spandinchali let's take the exhortations that come from these psalms ee kirtan nundi vache hachrekalu manam teeskundam the book of psalms is divided into five books nenu intaku mundu cheppinatluga kirtan la grandhamu aidu pustakalu ga vibhajinchabadindi we quickly look through the first two of those books madati rendu pustakamulnu manam veganga chusamu the first book is psalm 1 to 41 madati pustakamulo 1 nundi 41 kirtanlu untai 
మన గత అధ్యయనంలో ఆ రెండు పుస్తకములను త్వరగా చూసాము ఇందులో కొన్ని కీర్తనలు ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనవి ముఖ్యంగా మొదటి కీర్తన ధన్యుడైన మనిషి గురించి చెప్పబడింది మూడవ పుస్తకమును నాలుగవ పుస్తకమును చూసేదానికి ముందుగా దాని గురించి ఇంకొంచెం మనం ఆలోచిద్దాం ఎందుకంటే అన్ని పుస్తకములు కూడా ఇది పరిచయం లాంటిది నోటిస్ వాట్ ఇట్ సెస్ హియర్ దట్ యూ కెన్ బి లైక్ అ ట్రీ విచ్ ఇస్ Whose leaf never withers, Psalm 1 verse 3. ఇక్కడ చూడండి ఒకటో కీర్తన మూడవ వచనములో ఆకు వాడక తన కాలమందు ఫలమిచ్చు చెట్టు వలె నుండును and whatever you do will prosper. అప్పుడు నువ్వు చేసినంతయు సఫలమగును. You know I have longed for many years in my life that that should be my life. నా జీవితంలో అనేక సంవత్సరాలు నేను కోరిక కలిగి ఉన్నాను నా జీవితం కూడా అలా ఉండాలని. I will never be dry. నేను ఎప్పుడూ ఎండిపోకూడదు. And whatever I do will prosper. నేను చేయనంతయు కూడా సఫలం అవ్వాలి దట్ మీన్స్ ఇన్ మై మినిస్ట్రీ వాట్ ఎవర్ గాడ్ ఇస్ కాల్డ్ మీ టు డు అంటే నా పరిచర్య దేవుడు అని ఏమి చేయమని పిలిచాడో అదంతయు కూడా ఐ వాంట్ టు ప్రాస్పర్ ఆ విషయంలోనే నేను సఫలం అవ్వాలి గాడ్ ఇస్ నాట్ కాల్ మీ టు బి ఎన్ ఎవాంజెలిస్ట్ అండ్ దట్స్ నాట్ వేర్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు ప్రాస్పర్ దేవుడు నన్ను సువార్తికునిగా పిలవలేదు అక్కడ కాదు నేను సఫలం అవ్వాల్సింది God has called you to be an evangelist you'll prosper in that area దేవుడు నిన్ను సువార్తికునిగా పిలిచినట్లయితే ఆ విషయంలో నీవు సఫలం అవ్వు I'm not seeking to prosper in a sphere where God hasn't called me. దేవుడు నన్ను పిలవని విషయంలో నేను సఫలం అవ్వాలని నేను కోరుకోవట్లేదు. In the place where God has planted me. కానీ దేవుడు ఎక్కడైతే నన్ను నాటాడో particular function in the body of Christ. క్రీస్తు యొక్క శరీరంలో ఒక ప్రత్యేకమైన పనిని ఏదైతే అప్పగించాడో my testimony in the end of my life should be. నా జీవితం యొక్క చివరిలో నా సాక్ష్యము ఏ విధంగా ఉండాలంటే whatever I did prosper. నేను చేసినంతా కూడా సఫలం అయింది. You know you should have that desire also. నీవు కూడా అటువంటి కోరికనే కలిగి ఉండాలి. You have a particular function in the body of Christ. క్రీస్తు యొక్క శరీరంలో నీకు ఒక ప్రత్యేకమైన పని ఉంది. Function whatever you do must prosper. మరియు ఆ పనికి సంబంధించి నీవు ఏది చేసినా కూడా సఫలం అవ్వాలి. And if you want to live like that, you have to make sure that you stay away from wrong company. నీవు ఆ విధంగా చేయాలంటే నీవు దుష్టుల ఆలోచించొప్పున నడవకుండా నీవు చూసుకోవాలి పాపులతో మనం సహవాసం చేయకూడదు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వలె వారిని దేవుని రాజ్యంలోనికి నీవు లాగుతున్నట్లయితే ఆయన వలె పాపులకు స్నేహితునిగా నీవు ఉండవచ్చు కానీ వాళ్లే నిన్ను ప్రభావితం చేస్తున్నట్లయితే చూడండి కీర్తనలు ఒకటి ఏం చెప్పబడిందో మింగుల్ విత్ దెమ్ దుష్టులతో సహవాసం చేయవద్దు బట్ స్పెండ్ యువర్ టైమ్ స్టడింగ్ గాడ్స్ వర్డ్ కానీ దేవుని వాక్యమును చదవటానికి నీ సమయమును గడుపు యంగ్ పీపుల్ యవనస్తులైన మీ అందరికీ నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఫ్యూ వాంట్ యువర్ వే టు ప్రాస్పర్ మీ మార్గము సఫలం అవ్వాలనుకుంటే యంగర్ డేస్ మెడిటేట్ ఆన్ గాడ్స్ వర్డ్ మీ యవన దినముల్లోనే దేవుని వాక్యమును ధ్యానించండి దాన్ని చేయటానికి మీరు బైబిల్ పాఠశాలకు వెళ్లాల్సిన పని లేదు మీరు ఇంట్లో కూర్చొనే దేవుని వాక్యమును ధ్యానించవచ్చు దుష్టులు అలాగుండరు అని ఇక్కడ చెప్పబడింది wicked will be driven away in the day they will not be able to stand in the day of judgment tirpu dinamuna vallu nilavaleru anchabadindi and freshness mentioned in verse 3 is another thing that we should have in our life mudo vachinamulo prastavinchabadina taaja dhanam kuda man jeevithamulo manam kaligi undali everything may be barren around us mana chuttu unna prathidi kuda endipoy undavachu tree has got its roots going into a river kani ee chettu yokka verlu nadi lopalaku praveshinchunnai that's the holy spirit adhe parishuddhaatma what we see in psalm 1 is kirtana vagatlo mana em chustunam ante combination of god's word in verse 2 and the holy spirit in verse 3 rendu vachanamloni devuni vakyamu mariyu moodo vachanamloni parishuddhaatma yokka militamunu chustunam as you have both nevu ee rendintini kaligi unnatlayite you will never be dry at a single day of the year samacharamlo okka roju kuda nevu endipoyina vaadiviga undavu whatever you do will prosper nevu chese dantayu kuda safalam avutundi this is very very important ఇది ఎంతో ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది then i want to turn again to psalm 23 which is another very important psalm this section ఆ తర్వాత ఈ భాగములోని 23వ కీర్తన కూడా మనం చూస్తాం అది ఎంతో ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది where 
it's not only an example of what the lord is to us దేవుడు మనకు ఏమై ఉన్నాడో అని చెప్పేదానికి ఇది కేవలం మాదిరి మాత్రమే కాదు దాన్ని ఈ విధంగా కూడా అన్వయించుకోవచ్చు ఇఫ్ యూ ఆర్ షెపర్డ్ ఆఫ్ గాడ్స్ పీపుల్ నీవు దేవుని ప్రజలకు కాపరిగా ఉన్నట్లయితే వింటున్న మీలో దేవుని ప్రజలకు కాపర్లుగా పాస్టర్లుగా ఉన్నవారు ఉంటే వాట్ షుడ్ యూ డూ ఫర్ యూర్ ఫ్లాక్ యూ మస్ట్ మీట్ ఆల్ దర్ స్పిరిచువల్ నీడ్స్ సో దే లాక్ నథింగ్ స్పిరిచువల్లీ మీ మందకు మీరు ఏం చేయాలి వారి ఆత్మీయ అవసరతలన్నిటినీ తీర్చి వారు ఏ కొదువా లేకుండా మీరు చేయాలి యూ మస్ట్ బ్రింగ్ దెమ్ టు రెస్ట్ వారిని విశ్రాంతిలోనికి మీరు తీసుకుని రావాలి That's the meaning of making them lie down in the green pastures of God's word దేవుని వాక్యమును పచ్చిక గల చోట్ల వారిని పరుండు చేయటం అంటే అదే అర్థము పాస్టర్స్ ఆర్ గాడ్స్ వర్డ్ పచ్చిక గల చోట్లు అంటే దేవుని వాక్యము క్వైట్ వాటర్స్ ఆర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ శాంతికరమైన జలములు అంటే పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పరిచర్య రిస్టోరింగ్ అవర్ సోల్ మీన్స్ దట్ ద సోల్ విచ్ ఇస్ ఇన్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ఆడమ్ గెట్స్ చేంజ్డ్ ఇన్ టు ద ఇమేజ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ప్రాణమునకు సేద తీర్చుట అంటే ఆదాము స్వరూపంలో ఉన్న ఆ ప్రాణమును యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క స్వరూప్యంలోనికి తీసుకుని వచ్చుట యు ఆర్ షెపర్డ్ ఆఫ్ గాడ్స్ పీపుల్ దట్స్ హౌ యు షుడ్ దట్స్ యువర్ మినిస్ట్రీ నీవు దేవుని బిడ్డలకు కాపరిగా ఉన్నట్లయితే నీ పరిచర్య అదే యువర్ పీపుల్ బికమ్ మోర్ అండ్ మోర్ లైక్ క్రైస్ట్ దేవుని యొక్క ప్రజలు ఇంకా ఇంకా ఎక్కువగా క్రీస్తు స్వరూప్యంలోనికి మారటం యు నీడ్ టు గైడ్ యువర్ పీపుల్ ఇన్ ద పాత్స్ ఆఫ్ రైచియస్ నీతి మార్గములో ప్రజలను నీవు నడిపించాలి నాట్ ఫర్ యువర్ గ్లోరీ నీ మహిమ కోసం కాదు for his name say tana naamam nimittamu and many of god's people live in fear aneka mandi devuni beddalu bhayamlo jeevisthu untaru deliver them from fear aa bhayam nundi varini vidipinchali the rod and staff mentioned in verse 4 nalugo vachinamlo prasthavinchabadina duddu karra dannamu that refers to god's discipline of us adhem suchisthunnante devudu manannu shikshinchatam and god's driving away the foxes and wolves that come to eat up the lamb gorre pillanu తినటానికి వచ్చిన నక్కలను తోడేలను తరిమి కొట్టటం శత్రువు లేదట భోజనము సిద్ధపరచడం గురించి చెప్పినప్పుడు దాని అర్థం ఏమిటంటే శత్రువులు ఇంకా ఉన్నారు వారు ఇంకా ఓడిపోలేదు బట్ వీఆర్ నాట్ డిస్టర్బ్ బై దమ్ కానీ వారిని బట్టి మనం కలత చెందట్లేదు instead of preparing guns to fight them we sit at the table and have breakfast with the lord varto porattaniki manam tapakulnu siddhaparchukone daniki baduluga prabhu tho manam bhojanam chestunnam so all we don't have any human enemies mottamadattiga manav sambandhamaina shatrulu evaru manaku leru spiritual enemies are defeated on the cross mana aatma sambandhamaina shatrulu siluvalo odinchabaddaru and as we fellowship with the lord at the table ballayadda manam prabhu tho sahavasam chestuna koladi let the enemies be there శత్రువులను అక్కడ ఉండనివ్వండి వారిని గురించి మనం భయపడలేదు ప్రభువే వారిని నిర్వహిస్తాడు మరలా ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అభిషేకం గురించి అబ్బడింది ఇతరులను ఆశీర్వదించినట్లుగా మన గిన్నె నిండి పొరులుచున్నది మన ఎద్ద నుండి ఏది పొరులుచున్నది కృప క్షేమము ఆరోచనము దిస్ ఇస్ ఆర్ కాలింగ్ షెపర్డ్స్ ఆఫ్ గాడ్స్ పీపుల్ ఆల్సో దేవుని ప్రజలకు కాపర్లుగా కూడా మన పిలుపు ఇదే దేవుని యొక్క నివాసంలో శాశ్వతమైన గృహము కలిగి ఉండేటట్లు దేవుని ప్రజలను మనం నడిపించాలి నేను మరలా యాభై ఒకటవ కీర్తన్ మరొకసారి చూపిస్తాను ఈ భాగంలో ఈ మూడు కీర్తనలు కూడా ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనవి One of the wonderful things we see about David was that when he acknowledged his sin he didn't try to hide anything. David lo manam chodagalige oka adbhutamaina vishayam emitante eppudaithe tana paapamuna aina telusukuntado danni daachi pettukodu. This is one of the most important psalms in the second book. Rendu pustakamlo idi ento pramukhyamaina kirtana. Notice one thing he says here. Ayan cheppe oka maata ikkada gamaninchandi. Lord I am not blaming anybody else. Prabhu nenu evarni kuda nindinchatledu. I have sinned. నేను పాపం చేశాను. I take the blame completely. నేను ఆ నిందను పూర్తిగా తీసుకుంటున్నాను. I am not blaming Bathsheba for not being more careful in having a bath in the presence of others. వేరే వారు ఉన్నప్పుడు జాగ్రత్తగా స్నానం చేయలేదని Bathsheba నేను నిందించట్లేదు. I am not blaming anybody. నేను ఎవరిని నిందించట్లేదు. Only myself. నన్ను నేనే నిందించుకుంటున్నాను. So different from Adam. ఆదాము కంటే ఎంత వ్యత్యాసంగా ఉన్నాడు దావీదు. ఆయన తన భార్య నిందించాడు దేవుడు నీ పాపమును క్షమించాలని నీవు అనుకున్నట్లయితే 
దేవా తీర్పు తీర్చునప్పుడు నిర్మలుడుగా అగపడతావు I have sinned. నేను పాపం చేశాను. I don't blame anybody else. నేను ఎవర్ని నిందించట్లేదు. Sin is right within me. పాపం నాలోనే ఉంది. Verse 6. You desire truth in the innermost being. ఆరో వచనము నీవు అంతరంగములో సత్యము కోరుచున్నావు. And Lord I don't have it. ప్రభు అది నాలో లేదు. I want you to do that in me. నీవు నాలో ఆ కార్యం చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. You know the first thing God requires from you is honesty. మొట్టమొదటిగా దేవుడు నీ అద్దు నుండి కోరేది యథార్థత నీకు తెలుసా నువ్వు యథార్థవంతుడిగా ఉన్నట్లయితే దేవుడు నిన్ను ఒక్కొక్క మెట్టుకు నడిపిస్తాడు మనము గత అధ్యయనంలో చూసాం తన యొక్క తీవ్రమైన కోరిక ఏమిటంటే దేవుడు పరిశుద్ధాత్మను తనలో తీసివేయకూడదని He recognizes that it's not question of offering bulls and goats for his sin. తన పాపమును గురించి మేకలను ఎద్దులను అర్పించటం ప్రశ్నే కాదని ఆయన తెలుసుకున్నాడు. Real sacrifices of God were 17 are a broken and a contrite heart. విరిగిన మనసే దేవునికి ఇష్టమైన బల్లు విరిగి నలిగిన హృదయమును దేవుడు అలక్ష్యం చేయడు 17వ వచనం అని ఆయన తెలుసుకున్నాడు. And because he repented so thoroughly. ఆయన ఎంతో స్పష్టంగా మారు మనసు పొందాడు కాబట్టి And he says Lord please restore to me verse 12 the joy of your salvation. ఆయన చెప్తున్నాడు దేవా నీ రక్షణ ఆనందము నాకు మరలా పుట్టించుము పన్నెండవ వచనము హీ కేమ్ బ్యాక్ ఇన్ టు అ మినిస్ట్రీ ఆయన మరలా పరిచర్యలోనికి వచ్చాడు ఐ వాంట్ టు షో యు ఆల్సో వర్స్ ఇన్ సామ్ 68 కీర్తనలో 68 లో కూడా ఒక వచనాన్ని నేను మీకు చూపిస్తాను దేర్ ఆర్ మెనీ సింగిల్ పీపుల్ అమంగ్ గాడ్స్ ఇన్ గాడ్స్ హౌస్ దేవుని యొక్క మందిరములో ఏకాంగులుగా ఉన్నవారు అనేక మంది ఉన్నారు అండ్ హియర్ ఇస్ అ లవ్లీ వర్స్ ఇన్ వర్స్ 6 ఇక్కడ ఎంతో అద్భుతమైన వచనం ఉంది ఆరో వచనము says god makes a home for the lonely devudu ekangulanu samsaruluga cheyavadu isn't that a wonderful promise idu ento adbhutamaina vaagdanam kada the those who are lonely ontariga unna variki instead of saying nobody cares is caring for me nannu gurinchi evaru pattinchukotledu ani cheppe vari kosam lord you care for me prabha na gurinchi nu pattinchukuntunavu you will make a home nu naaku oka grahamunu airport cheyavadu nenu ontariga unnanu you will give me a family nu naaku oka kutumbam nivagalavu claim that promise aa vaagdanamunu etti pattuko here is a word for old people vruddulaku ikkada oka vachanam undi psalm 71 kirtanlo 71 okati in verse 9 tomida vachanamu oh god don't cast me off in time of old age o deva vruddhape mandu nannu vidanaadakumu Do not forsake me when my strength fails. నా బలము క్షీణించినప్పుడు నన్ను విడవకుము. Now I am an old man. నేను ఇప్పుడు ఒక వృద్ధుడను. Verse 17. 17వ వచనము. From my youth you have taught me. నా బాల్యము నుండి నీవు నాకు బోధించుచు వచ్చేవి. I will still declare your wondrous works. ఇంతవరకు నీ ఆచార్య కార్యములు నేను తెలుపుచునే వచ్చేతిని. And when I am old and grey. నేను వృద్ధుడనై నా తల వెంట్రుకలు నెరిసినప్పుడు. Don't forsake me until I can teach your truths to this generation. Deva, vachu taramanaku nee baahubalamnu gurchiyu, puttabovu varaku andarki nee sauryamnu gurchiyu. Nenu teliye cheppinattlu nannu vidavakumu. Manifest your power to all who are to come. Puttabovu varaku andarki nee sauryamnu gurchi nenu cheppali. That's a very important responsibility older people have. Vruddulu kaliginna entho goppa baadhyata adi. share what god has taught them with the next new generation devudu varike edaithe bodhinchado raabo taram varike varu bodhinchali so there are a few wonderful verses like this ilanti konni adbhutamaina vachanalu unnai now we come to book 3 manam ippudu mudo pustakam daggarku vacham in book 3 mudo pustakamlo the first 11 psalms were written by asaph modati 11 kirtanalu kuda asaph cheta rachinchabaddai he is one of david's singers దావీద్ యొక్క గాయకుల్లో ఇతను కూడా ఒకడు రోడ్ సామ్ ఫిఫ్టీ ఆల్సో యాభై కీర్తన కూడా ఆయన రాశాడు కీర్తన ఎంతో అద్భుతమైన కీర్తన it deals with the question that many people have asked through the centuries ee shatabdal nundi kuda aneka mandi adigina prashnaku ikkada javab undi why do wicked people prosper dushtulu enduku abhiruddhi nondutunnaru and why do the righteous suffer neeti mantulu enduku baadha padutunnaru That's a big question many many people have. అది ఎంతో పెద్ద ప్రశ్న అనేక మంది ఈ ప్రశ్న కలిగి ఉన్నారు. Jeremiah asked that question. Irmiya kuda aa prashna adigadu. And many godly people have asked that question. అనేక మంది భక్తి పరులు ఈ ప్రశ్న అడిగారు. Habakkuk had a somewhat similar question. Habakkuk kuda ilanti prashne kaligi unnadu. And here is what the psalmist says. ఇక్కడ కీర్తనకారుడు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు. He first gives the conclusion. ఆయన మొట్టమొదట ముగింపునిస్తున్నాడు. Before he describes his struggle. తన ప్రయాసమును వివరిస్తున్నాడు 
This is the conclusion I finally came to. Let me tell you that. Chevar ko nenu yi mugimpano kanagonano dhani me to chaptano anantu nado. God is a good God. Devudu manchi devudu. Especially if you are pure in heart. Fatte kamga niu rode shuddhi kaligyo natlayte. He is very good to such people. Variyala ena yanto dhayalu dai unde devudu. But he says. కానీ అతడు చెప్తున్నాడు వెన్ ఐ లుక్ అట్ ది ప్రాస్పెరిటీ ఆఫ్ వికెట్ పీపుల్ వర్స్ త్రీ మై ఫీట్ వర్స్ టు ఆల్మోస్ట్ స్లిప్ మూడవ వచనము భక్తిహీనుల క్షేమము నా కంటబడినప్పుడు నా పాదములు జారుటకు కొంచెమే తప్పెను దట్ మీన్స్ హి సేస్ ఐ ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ మై ఫేత్ ఇన్ గాడ్ దాని అర్థం ఏమంటే దదాపుగా దేవుని మీద ఉన్న విశ్వాసాన్ని నేను కోల్పోయాను అండ్ హి ఆల్మోస్ట్ సెడ్ వాట్ ఇస్ యూస్ కీపింగ్ మై హార్ట్ క్లీన్ ఆయన దదాపుగా చెప్పాడు నా హృదయాన్ని పరిశుద్ధంగా ఉంచుకొని ఏమి లాభం He says in verse 13 it's a waste of time my keeping my heart pure. Padamuda vachinamula ayin cheptunadu na hrudayam nenu suddhi cheskoni unduta verdhame. Padamuda vachinamula my hand innocent if nothing comes out of it. Na chethulu kadukoni unduta valla enti labhamu dan nundi manchi dediyu ranatlayite. He says I saw the wicked people prospering. Bhaktihinlu abhruddhi chandata nenu chusanu. Today there are many people who preach that if you are righteous you will prosper inadu aneka mandi cheptunaru nevu neethi mantudu ayinatlayite nevu abhiruddhi chendutavani it's an old covenant promise here in the old covenant itself we see wicked people prospering and the righteous suffering adi paatane bandhana vaagdanamu ikkada paatane bandhanlone manam chustunnam bhaktihinlu abhiruddhi chendatam neethi mantulu baadha pattam he says these wicked people they have everything they want and they speak against god ee bhaktihinlaku varu edu korukunte danni kaligi untaru దేవునికి విరోధంగా మాట్లాడుతుంటారు వారు పాపంలో జీవించి దేవునికి ఏ విధంగా తెలుస్తుందని అంటారు వారు ఎల్లప్పుడూ నిశ్చింత గల వారే ధనవృద్ధి చేసుకుంటూ ఉంటారు పన్నెండవ వచ్చినం పాత నిబంధనలో కూడా భక్తిహీనులు అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నారు కానీ ఆయన చెప్తున్నాడు మరి నా పరిస్థితి ఏమిటి నా హృదయం శుద్ధి చేసుకుని ఉన్నాను పదమూడవ వచనము నా చేతులు కడుక్కొని ఉన్నాను దాని ఫలితం ఏమిటి హోల్ డే వర్స్ ఫోర్టీన్ ఐఎమ్ డిసిప్లిన్ అండ్ చేసిన పద్నాలుగో వచనము దినమంతయు నాకు బాధ కలుగుతున్నది ప్రతి ఉదయమున నాకు శిక్ష వచ్చున్నది ఎందుకు దేవుడు మనల్ని శిక్షిస్తాడు మనం ఆయన పిల్లలం కాబట్టి వీ డోంట్ డిసిప్లిన్ అదర్ పీపుల్స్ చిల్డ్రన్ వేరే వాళ్ల పిల్లలను మనం క్రమశిక్షణ లో పెట్టము Like Hebrews 12 says if you are without discipline then you are not one of God's children. Hebrew 12 lo cheppadindi nivu devun chetha shikshinchabadakapoyinatlayite nivu devuni kumarudave kaadu. Now look at the wisdom of the psalmist. Ee ketana karana yokka gnanamunu manam chusinatlayite he says if i had shared all these thoughts with other people. Okka vela ee talampulanni nenu vere vaartho panchukonnatlayite i have stumbled a lot of people. Aneka mandi tottrilataru so i kept quiet. I will give you a little bit of advice. నేను మౌనంగా ఉంటాను నేను మీకు ఒక చిన్న సలహా ఇస్తాను మీకు అనేక సందేహాలు ఉన్నప్పుడు అనేక మంది యవనస్తులైన విశ్వాసులతో నీవు పంచుకోవద్దు ఎందుకంటే వారిని తొట్టిలేటట్లు నీవు చేస్తావు వెళ్లి దైవభక్తి పరుడైన పెద్ద సహోదరునితో పంచుకో అండ్ హీ సెస్ వెన్ ఐ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఇట్ వాస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఆయన చెప్తున్నాడు ఆయన్ను దీన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళని నేను ఆలోచించినప్పుడు I finally found the answer when I came into the sanctuary of God. నేను దేవుని పరిశుద్ధ స్థలములోనికి పోయి దాని గురించి ఆలోచించినప్పుడు చివరకు నాకు సమాధానం లభించింది అని చెప్తున్నాడు. Then I realized. అప్పుడు నేను గుర్తించాను. Everything is like a dream. Verse 20. ప్రతిదీ కూడా ఒక కలవలే ఉంటుంది. 20వ వచనము. The whole world is like a dream. ఈ లోకమంతా కూడా ఒక కలవలే ఉంటుంది. We wake up. మనము ఉదయ కాలమున మేలుకొన్నప్పుడు we see reality. మనము వాస్తవం చూస్తాం దుష్టులు నశిస్తారు నీతిమంతులు అభివృద్ధి చెందుతారు ఇప్పుడు చెప్పండి ఉదాహరణకు నీవు బాధపడుతున్నట్లుగా నీవు కల్లో చూసినట్లయితే దుష్టులు అభివృద్ధి చెందుతున్నట్లుగా అది నిన్ను బాధింప చేస్తుందా అది కేవలం ఒక కలే అదే ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నాడు everything in this world is like a dream ee lokamlo unna samasthamu kuda oka kala laantidi reality is still going to come vastavamu nijaniki inka raanai unnadi but i didn't realize that in the beginning prarambhamlo aa vishayanni ayina gurtinchaledu then i behaved verse 22 like the animals appudu nenu oka mrugam vale pravartinchanu 22 vachanamu but i have given up all that now lord kaani ippudu vaatannitini vidichipettan deva 
ఇప్పుడు నీవు నా కుడి చేతిని పట్టుకుని ఉన్నావు గైడ్ మీ వర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ యుల్ రిసీవ్ మీ గ్లోరీ నీ ఆలోచన చేత నన్ను నడిపించదు తర్వాత మహిమలో నీవు నన్ను చేర్చుకుందు ఇరవై నాలుగో వచ్చిన దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ స్థలంలో ఆయన ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నాడో మీకు తెలుసా ఇరవై ఐదో వచనంలో ఆయన చెప్పాడు ఆకాశం అందు నీవు తప్ప నాకెవరున్నారు and on earth i desire nothing but you nivu na kondaga lokamlo nadi edi yu naku akkarledu no one prosperity naku abhiruddha avasaram ledu no one health i want you naku aarogyam avasaram ledu naku nivu kavali and god is that is what it means to have a pure heart shuddha hrudayam kaligundatamante adi ardhamu pure heart in verse 1 is the person who says in verse 25 i don't want anything but you pagatta vachanamlo unna shuddha hrudayam emtante 25th vachanamlo unnatluga nivu tappu naaku edi akkarledu ani cheppatam in psalm 74 74th kirtanlo it just one more verse in psalm 73 before i go on and that is in verse 26 danikante munduga 73th kirtanloni maroka vachanani manam chuddam 26th vachanamu good verse for those who are afraid of heart failure gunde poto ostunde mani bai pade variki manchi vachanam idi my flesh and my heart may fail but god is the strength of my heart na sharirumu na hrudayamu kheeninchi poyannu devudu nichyamu na hrudayamunaku aashraya durgamunu swasthamunai unnadu psalm 74 is a cry of concern for the ruined condition of god's people padai poyina devuni prajalanu gurinchina pattimpu kaligina kirtana 74 o kirtana psalm 78 is a historical psalm that looks back at the way god led his people from the olden days debba enimido kirtana charitraku sambandhinchina kirtana devuni prajalanu devudu e vidhanga nadipadu oka sari venakku tirigi chusukuna sandarbham adi it says verse 34 when he killed them then they sought him 34th vachanam lo e vidhanga cheppabadindi vaari naayana samharinchina pudu vaaru aayannu vedakari they flattered him verse 36 with lies noti maata tho vaara aayannu mukasthuti chesiri 37th vachanam ముప్పై ఎనిమిదో వచనము దేవుడు వారిని మరలా మరలా క్షమించను అండ్ ఫైనలీ చివరిగా డెబ్బై రెండో వచనము వారిని నడిపించుటకు యథార్థ హృదయుడై వారిని పాలించు కాపర్ని వారికి ఆయన అనుగ్రహించాడు సామ్ ఎయిటీ ఫోర్ ఇస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ సామ్ వర్ష ఎనభై నాలుగో కీర్తన ఆరాధన మీద ఉన్న ఎంతో అద్భుతమైన కీర్తన He says just like the bird has found a place for it to lay its nest on the altars verse 3 నీ బలిపీఠము నద్దనే పిచ్చుకలకు నివాసము దొరికెను పిల్లల పెట్టుటకు వాన కోవెలకు గూటి స్థలము దొరికెను మూడో వచనము i have also found a place in your temple నీ ఆవరణములో నేను కూడా ఒక స్థలమును కనుగొన్నాను always be praising you verse 4 నేను నిత్యము నిన్ను స్తుతిస్తాను నాలుగో వచనము when i live like that verse 6 even if i pass through the valley of weeping i will turn it into a spring of praise nenu aa vidhanga jeevinchinappudu nenu edpo anu loyalo badi vellina kuda danni nevu stutiga chestavu he says in verse 10 i'd rather spend one day in your court than a thousand in any other place even in a palace somewhere else pade vachanamulo ayin cheptunadu nee avaranalo oka dinamu gaduputa veyi dinamulu kante shreshtamu baita oka raja bhavanamulo jeevinche dani kante nee avaranamulo nenu jeevistanu i would rather stand and be a door keeper in the house of god than dwell in the tents of wickedness bhakti hinla godaramulo nivasinchutukante na devuni mandira dwaramu nadanunta naaku ishtamu remember this is a song of the sons of korah idi korah kumarul rachinchina keertana ni gurtunchukondi and you know what they are saying or em cheptunnaru meeku telsa i would rather be a door keeper with moses in god's house than dwell in the tents with my father korah na tandri aina korah tho గుడారములో నివసించుట కంటే నా దేవుని మందిర ద్వారము నద్ద మోషితో నుండుటే నాకు ఇష్టము అండ్ వర్స్ ఎలెవెన్ పదకొండవ వచనము ద లార్డ్ గాడ్ ఇస్ అన్ అండ్ షీల్ నో గుడ్ థింగ్ విల్ ఈ విత్హోల్డ్ ఫ్రమ్ దోస్ వాక్ అప్ రైట్లీ పదకొండవ వచనము దేవుడైన యహోవా సూర్యుడును కేడమునై ఉన్నాడు యథార్థముగా ప్రవర్తించ వారికి ఆయన ఏ మేలును చేయక మానడు వండర్ఫుల్ సాంగ్ ఇది ఎంత అద్భుతమైన కీర్తన వండర్ఫుల్ వర్డ్ అద్భుతమైన మాటలు దట్ ఇఫ్ యూ వాక్ అప్ రైట్లీ నువ్వు యథార్థంగా నడుచుకున్నట్లయితే నథింగ్ గుడ్ విల్ ఎవర్ బి విత్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ యూ ఆయన నీకు ఏ మేలు నువ్వు చేయక మానడు హౌ బ్లెస్ ఇట్ ఇస్ ద మ్యాన్ హూ ట్రస్ట్ ఇన్ యూ సైన్యములు అధిపతి వగ యహోవా నీ అందు నమ్మికించువారు ఎంత ధన్యులు సమ్ 86 ఇస్ అనదర్ ప్రేయర్ ఫర్ హెల్ప్ 86 ఓ కీర్తన సహాయం కోరకైన ప్రార్థన సమ్ 87 ఇస్ రిజాయిసింగ్ దట్ వి ఆర్ మెంబర్స్ ఆఫ్ జాయన్ ద చర్చ్ 
మనము సంగమను సియోన్ లో సభ్యులుగా ఉన్నాం కాబట్టి సంతోషించాలనే కీర్తన ఎనభై ఏడవ కీర్తన దేవుడు తాను చేసిన నిబంధనకు ఎంత విశ్వాసత కలిగి ఉన్నాడు అని వివరించే కీర్తన ఎనభై తొమ్మిదవ కీర్తన దిస్ ఇస్ దర్డ్ బుక్ ఆఫ్ సాంగ్స్ విచ్ ఎన్స్ హియర్ కీర్తన గ్రంథంలోని మూడవ పుస్తకము ఇక్కడ ముగించబడుతుంది నంబర్ ఆఫ్ సాంగ్స్ బై ఏసాఫ్ అండ్ బై కోరా అనేక కీర్తనలను ఆసాఫ్ మరియు కొర కుమారులు రచించారు అండ్ వి సీ హియర్ ద సేమ్ థీమ్ దట్ గోస్ త్రూ మెనీ ఆఫ్ ద సాంగ్స్ అనేక కీర్తనలో అదే అంశము ముందుకు వెళ్తున్నట్లుగా మనం ఇక్కడ చూస్తాం కాంట్రాస్ట్ ద వికెట్ అండ్ ద రైచస్ దుష్టులకు మరియు నీతి మంతులకు ఉన్న భేదము గాడ్ బేసిస్ ప్రౌడ్ పీపుల్ అండ్ ఎగ్జాల్స్ ద రైచస్ దేవుడు గర్విష్ఠులను అణగదొక్కి నీతి మంతులను పైకి లేవనెత్తుతాడు నోటీస్ వన్ వర్డ్స్ లైక్ దాట్ ఇన్ సామ్ సెవెంటీ ఫైవ్ డెబ్బై ఐదో కీర్తన లో ఒక వచనము ఆ విధంగా ఉన్నట్లు గమనించండి అండ్ వర్డ్స్ సిక్స్ అండ్ సెవెన్ ఆరు ఏడు వచనములు ప్రమోషన్ డస్ నాట్ కమ్ ఫ్రమ్ ద ఈస్ట్ ఆర్ ద వెస్ట్ బట్ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ గాడ్ జడ్జ్ హూ పుట్స్ డౌన్ వన్ అండ్ ఎగ్జాల్స్ అనదర్ తూర్పు నుండి ఆయన్ను పడమటి నుండి ఆయన్ను అరణ్యము నుండి ఆయన్ను హెచ్చుకలగదు దేవుడే తీర్పు తీర్చువాడు ఆయన ఒకని తగ్గించును ఒకని హెచ్చించును in one translation it says promotion oka tarjuma lo padonnati ani vrayabadi undi many people are looking for promotion from man aneka mandi padonnatulu kosam oka manushini vaipu chustunaru it says it doesn't come from east or west ikkada cheppadindi adi turpu nundi kaani padamattu nundi kaani kalugadu it comes from god padonnati anedi devuni adrindi maatrame vastundi he is the one who puts down one exalts another aina okarni tagginchi okarni hechistadu So I don't have to seek to please men in order to get a promotion in my job. నా ఉద్యోగంలో పదోన్నతి సంపాదించడానికి ఒక మనుషుణ్ణి నేను సంతోషపెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. Aim in life must only be to please God. నా జీవితంలో నేను కలిగి ఉన్న ఒకే ఒక గురి ఏమిటంటే నేను దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టాలి అనేది. I seek to please God. నేను దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు I will not ever lose what God has planned for me. దేవుడు నా కొరకు ఏదైతే ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడో దాంట్లో దేన్ని నేను కోల్పోను. Another thing in this section I want to point out is Psalm 74. ఈ భాగంలోని మరొక విషయాన్ని 74వ కీర్తనలో మనం కనుగొంటాం. Verse 9th వచనము. And God forsakes his people. దేవుడు తన ప్రజలను విడిచిపెట్టినప్పుడు. One mark of it is there is no longer any prophet like it says in Psalm 74 verse 9. దానికి ఒక గుర్తు ఏమిటంటే అక్కడ ఎటువంటి ప్రవక్త కూడా ఉండడు డెబ్బై నాలుగు కీర్తన తొమ్మిదో వచనంలో చెప్పబడినట్లుగా అక్కడ ఇక ప్రవక్త ఉండడు దేవుడు తన ప్రజలకు ప్రవక్తలను పంపిస్తాడు వారిని విడిచిపెట్టలేదు అని చెప్పడానికి అది ఒక గుర్తు ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రిక్వైర్మెంట్ ఇన్ చర్చ్ ఇస్ అటిక్ వాయిస్ సంఘంలో ముఖ్యమైన భాగం ఏమిటంటే ప్రవచనాత్మకమైన మాటలు దీస్ ఆర్ వర్సెస్ దట్ బ్రింగ్ అవుట్ సర్టన్ ట్రూత్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఫౌండ్ ఎనీవేర్ ఎల్స్ ఇన్ స్క్రిప్చర్ నేను లేఖనాల్లో మరెక్కడ కనుగొనలేని సత్యాలను ఇవి బయటకు తీసుకొస్తున్నాయి కీర్తన మధ్యలో అటువంటి వచనాన్ని నీవు కనుగొన్నప్పుడు వాటి గురించి మనం ధ్యానించినప్పుడు అండ్ అప్లై దీస్ ట్రూత్స్ ఇన్ అవర్ ఓన్ లైఫ్ మరియు ఈ సత్యములను మన స్వంత జీవితంలోనికి అన్వయించుకున్నప్పుడు But we can get the benefit of the experience that these psalmists went through. ఈ కీర్తనకారులు ఎటువంటి అనుభవాల్లో ఉండా వెళ్ళారో వాటిని మనం కూడా పొందవచ్చు. Much more than that. దాని కంటే కూడా ఎక్కువగా we can apply it in a in a new covenant sense all these experiences. ఈ అనుభవాల అన్నిటిని కూడా క్రొత్త నిబంధన వెలుగులో మనం అన్వయించుకోవచ్చు. May God help us. దేవుడు మనకు సహాయం చేయనుగాక.